Die landse langste grondpad loop dier Karoopoort die Tankwa Karo in. Daar waar jy die bloed letterlijk in jou aarde kan hoor suis en waar die skeppingsdrang los oor die kaalvlakte sloop. Die plek van uiterste is die deesdaagse eie kunsttheater, die Tankwa Aadskuip. Plaaslike en internationale kunstenaars gee een keer per jaar in Routalent vrye teels en Johnny het die stofpad gevat. Hulle beweer dat die stilte hier vertel van miljoene jare terug sy antieke seebodem, storms en watervloei. Deesta is die Tankwa Karo dalk door, maar synoniem met vrye en robuste skeppings en kuns. Vroeger natuurlijk ook die Afrika Burnfeest wat hier aangebied is. Maar deesta is die Tankwa Aas Festival wat voorrang geniet hier so, die ontploffing van een rauw kreativiteit. Ek is in IT gewees en ek het een ochtend tof en terug besluit, ek gaan my leven verander. En ek het alles verkoop wat ek het en ek het my motorfiets gevat en in Afrika ingerei en begin hotel en lodges bestuur. Jy het toe, verstaan ek, op eilande gaan werk, jy het met sam met die Masai's geblei onder andere? Ja, ek het op Pemba Eiland geblei, noord van Zanzibar. Ek het vir drie jaar die Dijk Lodge gemanaged vir Prins van India. En voor dit het ek op een contract gewerkt vir een NGO en saam met Masai's gebleef vir een jaar in een moderat, ja. Het was een ongelooflike ondervinding om saam met hulle te blij en te leef. Ja, en ook een paar nou ontkomings gehad verstaan ek. Ja, ek sê nie, kop geskiet in dag weer. Ek het boosluiskoers gehad, ek het van die twee verdieping gebouw geval. Ek het een motorfiets ongeluk gehad, wat ek amper my leven verloor het. Kan jy dit oor vertel? So, op die oomlik, Dion, het jy self jou keeses wat jy gemaakt het, het jy het self bevraag teken om daar is daarom het jy rechte keese gemaakt om die route te volg in my leven? Toe ek 12 jaar terug een besluit gemaakt het, toe het ek besef dat as ek op die pad stap, is daar nie een omdraai nie. En dier al die ondervindinge wat ek doorgegaan het, het ek nooit een oomlik twyfel gehad oor my keeses nie. Die mense wat ek ontmoet het op my pad, die reikheid wat ek ondervind het, die gasvrijheid oor ons in Afrika, daar vrylik nie vergoud nie. Dit is een ongelooflike diep levens ondervinding. En hier so waar ek nou is by Tanko Tent het Kamp, kan ek al die reikheid weer uitgee wat ek gekry het. My eerste keer hier in die Tankwaag, Karoon, specifiek hier waar ons vandag sit, en ek moet vir jou sê, dit is levensveranderd vir my. Was dit vir jou ook so, dat jy die eerste keer hier aankom? Ek het nie geweet wat om te wacht nie. Ek het ans gedoen om die plek te bestuur. Ek het gegaan vir die onderhoud, en Henkel het vir my gevra, weet jy waar het is? Sê ek nee. Weet jy like het? Sê ek nee. En so ver is wat ek rei, toch ek, ok, dit gaan interessant wees, en toe ek hier aankom, dit toch ek, Ja, dit gaan baie interessant wees. Ja, en dit is nou drie jaar, ek is nou drie jaar nie so. Ja, en wat gebeur alles hier? Hier is soveel goed om te sien, soveel goed om te ervaar, soveel goed om in te neem. Wat kan die mens verwacht as jy hier aankom? Niks. Dit is die eerste ding. Maar lekker niks moet die mens bijvoeg, nie? Dit is een ongelooflik speciale niks. Mense kom hier naartoe vir die stilte en om af te sluit en weg te kom van die gejaagdheid. Dit geer net vir mense net weer bykie spaas jy om net weer terug te kom na alles jy af toe. Sederdien het Dion diep wortel geskiet in die omgeving. Hy maak seker dat alles in plek is vir kunstenaars siele om hier te floreer. Ons het shelleys en ons het tente om lekker bij te braai. En wat lekker is, is dat mense net allemaal inskakel. Dit is altyd lekker verwelkomend. En die infrastruktuur het ons water en ons hartlip op solar kracht. Jean-Pierre de Villiers en die Tankwa Karoo stap al een lang pad. Hy is mede-eienaar van die plaas Stonehenge, thuiste van die Tankwa Tented Camp. Ek het groot geword in die Kou Bokkevel. Ons het altyd in die winter so vir een week of twee die kant toe gekom. En die plek het maar een manier om met die mense hart in te kruip. En toe het ons vriende geraak met Henkie, oorspronkelijke eienaar. En so klompie jare later het ons hier aangekom as gevolg van Henk by Afrika Burn. Ek het dadelijk verlief geraak op die plek en gesê ek wil betrokken raak hier so. Daar is net soveel wat hier gebeur en soveel eenvoud en die skoonheid is eindelijk in die eenvoud. En dit is so'n bykie, bykie kost vir die siel in die riskansie en as mense terug gaan, denk ek dan, dan voel hulle gemoed een bykie, bykie voller en hulle is weer recht om die ding aan te pak, daar aan die buitenkant terug te klim in die hamsterwieliekie. 
jylle visie en jylle droom nou vir die plek, wat is dit? Wat vir my al meer belangrijk raak is dat die mense bykie een brug bou tussen kuns en net die gewone man van die straat, maar ook om hulle bykie in voeling te bring met iets anders en, en net te wees, het is meer as net een plek om te kom keier en een kroeg om te kom keier en een plek om die familie in te bring, maar bykie blootstelling te gee aan die, die kuns deel ook daarvan. Die Tankwa Artscape Residency is een jaarlikse skeppingsgeleentheid vir nationale en internationale kunstenaars. Kreatiewes krijg die geleentheid om diep te delf en het niks kunst te pleeg. Lily Hoog van Stanford is die organiseerder en kunstenaar in Eierreg. We invite poets, sculptors, installation artists, musicians, spoken word, storytelling artists, to come together for two weeks here and create without any pressure at all. We send out a call for applications and we send it out worldwide and then we choose 10 to 12 artists. This is a nice example for a collaboration that happens unexpectedly. Somebody has an idea, or in that case, somebody brought a poem. Others said, well, I know where to put it. And the next one says, I did something like that before. Let me help you. And all of a sudden, something like that emerges out of nothing. This is Janet Botes. She's a South African land artist and she only works with natural materials. So she found this reservoir and decided to draw the landscape inside the reservoir. This is an artwork made by Jette Melgren and Jan Johansen from Denmark. They came from the Danish winter and into this heat here and the first days they just wanted to shelter and that's why they built a shelter in the middle of the desert here. We choose the placement very carefully so that they do not interfere with horizon lines or with the landscape. And that's very important for us, to always have the landscape as the most important artwork. What about the Karoo? is so close to your heart. It makes you meet yourself because there's no distraction around you. The Tanko Artscape vertelt me a story of wonders and wonderful chance. This is a brakland where in the world where it is, the gelegenheid to create for yourself to find and to find an exotic art. Beslis the visit.